நீங்கள் பார்த்து ரசித்துக் கொண்டிருப்பது ஏஎம்என் டிவி இது நம்ம ஒரு சேனல் வணக்கம் முக்கிய செய்திகள் புதுச்சேரியில் மேலும் மூன்று பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மல்லாடி கிருஷ்ணராவ் தகவல் புதுவை பம்பாக்கீரப்பாளையம் கடற்கரையில் நடைபாதை அமைக்கும் பணி அமைச்சர் கந்தசாமி ஆய்வு அரசு ஊழியர்கள் மத்திய கூட்டமைப்பு சார்பில் மிஷன் வீதி மாதா கோவில் அருகே தர்ணா போராட்டம் நிலுவை ஊதியம் வழங்க வலியுறுத்தல் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சார்பில் ஆர்ப்பாட்டம் மின்சாரத்தை தனியார் மயமாக்கும் மத்திய பாரதிய ஜனதா அரசின் நடவடிக்கைகளுக்கு கண்டனம் இனி விரிவான செய்திகள் புதுச்சேரியில் மேலும் மூன்று நபர்களுக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மல்லாடி கிருஷ்ணராவ் தகவல் தெரிவித்துள்ளார் புதுச்சேரியில் மேலும் மூன்று பேருக்கு புதிதாக கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மல்லாடி கிருஷ்ணராவ் தெரிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து அவர் கூறுகையில் வடமங்கலம் குருமாம்பேட் மற்றும் வேல்முருகன் நகரை சேர்ந்தவர்கள் மூன்று பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இவர்கள் மூவரும் ஏற்கனவே கொரோனா பாதிக்கப்பட்ட நபர்களுடன் நேரடி தொடர்பில் இருந்தவர்கள் என்றும் இதன் மூலம் புதுச்சேரியில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோரின் மொத்த எண்ணிக்கை முப்பத்தி நான்காக உயர்ந்துள்ளதாகவும் கூறினார் எனவே புதுவையில் தற்பொழுது சிகிச்சை பெற்று வருபவர்களின் எண்ணிக்கை இருபத்தி மூன்றாக உயர்ந்துள்ளது என்றும் புதுவை ஜிப்மரில் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த ஒருவர் சிகிச்சையில் உள்ளார் என்றும் கூறினார் மேலும் காரைக்காலில் சிகிச்சையில் இருந்த பெண் ஒருவர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளார் என்றும் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மல்லாடி கிருஷ்ணராவ் செய்தியாளர் சந்திப்பின் போது தெரிவித்துள்ளார் மாஹே டூ எஸ்டர்டே சொன்னதை காரைக்கால் செகண்ட் டைம் ஆல்சோ நெகட்டிவ் வந்தாச்சு அந்த கேஸ்னி வீட்டுக்கு அனுப்பியாச்சு காரைக்கால் இஸ் ஏ ஜீரோ மாஹே இஸ் ஏ டூ பாண்டிச்சேரி இஸ் ஏ டுவெண்ட்டி த்ரீ இன்க்ளூடிங் கர்னூரில் இஸ் கேரளாவில் இருக்க கேஸு ஆ இஸ் ஏ இஸ் ஏ டுவெண்ட்டி த்ரீ இன் பாண்டிச்சேரி அண்டு புதுவை வம்பாக்கீரப்பாளையத்தில் நடைபாதை அமைக்கும் திட்டம் குறித்து அமைச்சர் கந்தசாமி ஆய்வு மேற்கொண்டார் புதுவை நகர பகுதியில் ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டத்தின் கீழ் பல்வேறு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றது இந்நிலையில் வம்பாக்கீரப்பாளையம் சீகல்ஸ் உணவகம் அருகில் இருந்து துறைமுக முகத்வாரம் வரையிலும் ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டத்தின் கீழ் பதினைந்து கோடி ரூபாய் செலவில் நடைபாதை அமைக்கப்பட உள்ளது இதற்கான திட்டம் வகுக்கப்பட்டுள்ளது இதுகுறித்து துறைமுக அமைச்சர் கந்தசாமி அதிகாரிகளுடன் ஆய்வு செய்தார் அவருடன் தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் அன்பழகன் தலைமை செயலர் அஸ்வினிகுமார் வளர்ச்சி ஆணையர் அன்பரசு மாவட்ட ஆட்சியர் அருண் ஆகியோர் உடனிருந்தனர் புதுச்சேரி அரசு ஊழியர்கள் மத்திய கூட்டமைப்பு சார்பில் மிஷன் வீதி மாதா கோவில் அருகே நிலுவை ஊதியம் வழங்க வலியுறுத்தி தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் புதுச்சேரி அரசு ஊழியர்கள் மத்திய கூட்டமைப்பு சார்பில் மிஷன் வீதி மாதா கோவில் அருகே தர்ணா போராட்டம் நடைபெற்றது மத்திய கூட்டமைப்பு பொதுச் செயலாளர் லட்சுமணசுவாமி தலைமை தாங்கினார் தலைவர் ராஜசேகரன் மற்றும் அரசு ஊழியர்கள் பலரும் கலந்து கொண்டனர் மின்துறையின் மின் விநியோகம் நில அளவு மற்றும் பதிவேடு துறையின் செயல்பாடுகள் சுகாதாரத்துறையின் பொது சுகாதார செயல்பாடுகள் பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் ஆகியவற்றை தனியாரிடம் கொடுப்பதை கைவிட வேண்டும் பொதுத்துறை தன்னாட்சி நகராட்சி பஞ்சாயத்து கூட்டுறவு சங்க ஊழியர்களுக்கு சட்டப்படி வழங்க வேண்டிய பல மாத நிலுவை சம்பளம் ஓய்வூதியத்தை காலதாமதம் இல்லாமல் வழங்க வேண்டும் அரசு ஊழியர்களின் சம்பளத்தை குறைக்கக்கூடாது அத்தியாவசிய பொருள் சட்டப்படி ரேஷன் கடைகளின் மூலம் அத்தியாவசிய பொருட்களை வழங்க வேண்டும் என்பது உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி இப்போராட்டம் நடைபெற்றது மின்சாரத்தை தனியார் மயமாக்கும் மத்திய பாரதிய ஜனதா அரசின் நடவடிக்கையை கண்டித்து மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சார்பில் காந்தி வீதி ஈஸ்வரன் கோவில் அருகே ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது மின்சாரத்தை தனியார் மயமாக்கும் மத்திய பாரதிய ஜனதா அரசின் நடவடிக்கையை கண்டித்து மின்துறையை தொடர்ந்து அரசு தனது கட்டுப்பாட்டில் வைத்துக் கொள்ள வலியுறுத்தி மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் சார்பில் புதுச்சேரி முழுவதும் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது புதுச்சேரி காந்தி வீதி ஈஸ்வரன் கோவில் அருகில் நடைபெற்ற ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு பிரதேச செயலாளர் ராஜாங்கம் தலைமை தாங்கினார் மத்திய குழு உறுப்பினர் சுதா சுந்தரராமன் தமிழ் மாநில குழு உறுப்பினர் பெருமாள் மூத்த பிரதேச குழு உறுப்பினர் முருகன் செயற்குழு உறுப்பினர்கள் ராமசாமி நிலவழகன் ராமச்சந்திரன் பிரதேச குழு உறுப்பினர் சரவணர் உள்ளிட்ட ஏராளமானோர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் கலந்து கொண்டு 
பதாகை ஏந்தி போராட்டத்தில் பங்கேற்றனர் மேலும் வில்லியனூர் மதகடிப்பட்டு மண்ணாடிப்பட்டு திருக்கனூர் உழவர்கரை உள்ளிட்ட ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் இப்போராட்டம் நடைபெற்றது பழங்குடி மக்கள் வசிக்கும் பகுதியில் கொரோனா நோய் தடுப்பிற்காக சிறப்பு மருத்துவ முகாம் நடத்துவது குறித்து அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று பழங்குடி என தலைவர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார் புதுவை பழங்குடியின் தலைவர் ராம்குமார் செய்தியாளர்களிடம் கூறுகையில் கொரோனா உயிர்கொல்லி நோயினால் நாடு முழுவதும் ஊரடங்கு அமலில் உள்ளது புதுச்சேரி மாநிலத்திலும் ஊரடங்கு கடைபிடிக்கப்பட்டு வருகிறது இதனால் பழங்குடி மக்களுக்கு கூலி வேலை சரியாக கிடைக்கவில்லை மேலும் கூடை முரம் கட்டுதல் கருவேப்பலை அலுமினிய சிறு வியாபாரம் திருஷ்டி பொம்மைகள் போன்ற பொருட்களை பொதுமக்கள் கொரோனா நோயினால் வாங்க அச்சப்படுகிறார்கள் இதனால் ஐம்பது நாட்களுக்கும் மேலாக ஒருவேளை உணவுடன் சிறுவர் முதல் அனைவரும் பசியால் வாடுகிறார்கள் என கூறினார் மேலும் இது சம்பந்தமாக ராம்குமார் அறக்கட்டளை மற்றும் புதுச்சேரி மாநில பழங்குடி கூட்டமைப்பு பழங்குடி மக்கள் வசிக்கும் பகுதிகளிலும் அரிசி கபசுர குடிநீர் சூரணம் மற்றும் அனைத்து பகுதிகளிலும் உணவு சமைத்து இரண்டு முறை கொடுக்கப்பட்டது என்றும் மேலும் மூன்றாவது முறையாக பழங்குடி மக்கள் வசிக்கும் அனைத்து பகுதிகளிலும் மூவாயிரம் முகக்கவசம் மற்றும் கபசுர குடிநீர் சூரணம் கொடுக்கப்பட்டது மேலும் கொரோனா நோயை விடக்கூடியது பசி அதை போக்கிட புதுச்சேரி அரசு உணவு கொடுக்க முதலமைச்சரிடமும் சமூக நலத்துறை அமைச்சரிடமும் மாவட்ட ஆட்சியரிடமும் இரண்டு முறை மனுக்கள் கொடுக்கப்பட்டது மேலும் பழங்குடி மக்கள் வசிக்கும் பகுதியில் கொரோனா நோய் தடுப்புக்கான சிறப்பு மருத்துவ முகாம் நடத்த சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மற்றும் சுகாதாரத்துறை இயக்குநருக்கு கடிதம் கொடுக்கப்பட்டதாகவும் அவர் கூறினார் புதுச்சேரி அரசு இது சம்பந்தமாக உரிய துரித நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என புதுச்சேரி மாநில பழங்குடி மக்கள் கூட்டமைப்பு தலைவர் ராம்குமார் செய்தியாளர்களின் சந்திப்பின் போது கூறினார் கட்டுமான தொழிலாளர்களுக்கு புதுச்சேரி அரசாங்கம் நிவாரண உதவி செய்வது போல பழங்குடியின மக்களுக்கும் அவர்கள் வந்து கூட கட்டுறதோ மற்றபடி அவர் வந்து அம்மி அம்மிக்கோல் கொத்துறதோ கருப்பில் கொத்தமடி விற்கிறதோ மற்றபடி சிறு அலுமினிய பாத்திரம் வியாபாரம் பண்ணுறதோ திருஷ்டி பொம்மை செய்யதோ இதெல்லாம் பொதுமக்கள் வாங்கிறதுக்கு அஞ்சுறாங்க இதனால் அந்த மக்கள் பசி பட்டினியமாக இருக்காங்க ஆகவே மேற்கூறிய கட்டுமான தொழிலருக்கு என்ன உதவி செய்கிறார்களோ அதை போட்ட புதுச்சேரி மக்களுக்கு செய்ய வேண்டும் ஆனால் எங்களுடைய நியாயமான கோரிக்கையை புதுச்சேரி அரசு புறக்கமட புறக்கணிக்கப்படுமானால் நாங்கள் கடுமையான போராட்டத்தை நாங்கள் செய்வோம் என்று இந்த நேரத்திலே புதுச்சேரி அரசு ஊழியர் மகா சம்மேளனம் புதுச்சேரி ஆசிரியர் கூட்டமைப்பு சார்பில் ஊதிய குறைப்பு உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி கல்வித்துறை முன் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது அரசு ஊழியர் மகா சம்மேளனம் மற்றும் புதுச்சேரி ஆசிரியர் கூட்டமைப்பு சார்பில் ஊதிய குறைப்பு உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி கல்வித்துறை முன் கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் அரசு ஊழியர்களின் ஊதியத்தை குறைக்கக்கூடாது அகவிலைப்படியை முடக்கக்கூடாது அரசு நிறுவனங்களை தனியாருக்கு தாரை பார்க்கக்கூடாது வேலை நேரத்தை எட்டு மணியிலிருந்து பன்னெண்டு மணியாக உயர்த்தக்கூடாது தொழிலாளர் நல சட்ட உரிமைகளை பறிக்கக்கூடாது கொரோனாவை காரணம் காட்டி அரசு ஊழியர்களின் சம்பளத்தை குறைக்கக்கூடாது ஏழாவது ஊதிய குழு பரிந்துரைகளின் நிலுவைகளை வழங்கிட வேண்டும் உயர்த்திய கல்வி கட்டணத்தை வழங்க வேண்டும் பதிவு உயர்வு வழங்க வேண்டும் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை நிறைவேற்ற கோரி அரசு ஊழியர்கள் மகா சம்மேளனமும் புதுச்சேரி அரசு ஊழியர் சம்மேளனமும் இணைந்து கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் அதன்படி ஊரடங்கை மதித்து முகக்கவசம் அணிந்தும் சமூக இடைவேளையை கடைபிடித்தும் எதிர்ப்பை தெரிவித்தனர் பத்தாம் வகுப்பு மற்றும் பதினொன்றாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்விற்கு தேர்வு அறையில் கொரோனா வைரஸ் அச்சுறுத்தல் காரணமாக பத்து மாணவர்கள் மட்டுமே அனுமதிக்கப்படுவர் என்று பள்ளிக்கல்வித்துறை தகவல் தெரிவித்துள்ளது புதுச்சேரி பள்ளிக்கல்வித்துறை இணை இயக்குநர் குப்புசாமி வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் பத்தாம் வகுப்பு மற்றும் பதினொன்றாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு அவரவர் படிக்கும் பள்ளிகளில் தேர்வு மையங்களாக செயல்பட உள்ளன ஒவ்வொரு தேர்வறையிலும் பத்து மாணவர்கள் சமூக இடைவெளியுடன் அமர வைக்கப்படுவர் பள்ளி முதல்வர் தலைமை ஆசிரியர்கள் தங்களது பள்ளி வளாகங்களில் கிருமி நாசினி தெளிக்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது இது தொடர்பாக அவர்கள் சுகாதாரத்துறை நகராட்சி மற்றும் பஞ்சாயத்து அலுவலகத்தின் உதவிகளை பெற்றுக் கொள்ள அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது பள்ளியின் நுழைவு வாயில் மற்றும் கை கழுவும் பகுதிகளில் மாணவர்களின் பயன்பாட்டிற்கு கிருமி நாசினி சோப்பு கரைசல் வைக்கப்பட்டிருக்கும் தேர்வு பணிகளில் ஈடுபடும் ஆசிரியர்கள் மற்றும் தேர்வெழுதும் மாணவர்கள் பள்ளி வளாகத்தினுள் நுழைவதற்கு முன்பு கண்டிப்பாக முகக்கவசம் அணிய வேண்டும் தேர்வு தொடங்குவதற்கு முன்னரே மாணவர்கள் தேர்வு மையத்திற்கு வந்து சேர்வதை பள்ளி முதல்வர் தலைமை ஆசிரியர்கள் உறுதிப்படுத்த வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது புதுச்சேரியில் கொரோனா குறித்த இன்றைய நிலவரத்தை காண்போம் புதுவையில் கொரோனா வைரஸ் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்த வண்ணம் இருக்கின்றது 
தற்போது புதிதாக மூன்று நபர்களுக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது எனவே புதுவையில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை முப்பத்தி நான்காக உயர்ந்துள்ளது மேலும் புதுவையில் கொரோனா வைரஸ் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டு சிகிச்சையில் இருப்பவர்களின் எண்ணிக்கை இருபத்தி மூன்றாக உயர்ந்துள்ளது காரைக்காலைச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியதால் தற்போது புதுவையில் கொரோனா வைரஸ் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை முடிந்து வீடு திரும்பியவர்களின் எண்ணிக்கை பத்தாக உள்ளது மேலும் கொரோனா வைரஸ் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டு மாகேவை சேர்ந்த முதியவர் ஒருவர் மட்டுமே உயிரிழந்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது புதுவை சுகாதாரத்துறை ஊழியர்கள் அரசு துறைகளை தனியார் மயமாக்கும் முடிவை கைவிடக் கோரி புதுவை அரசு பொது மருத்துவமனை முன்பு ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் புதுச்சேரி அரசு ஊழியர் சங்கங்களின் சம்மேளன முடிவின்படி சுகாதார ஊழியர்கள் சங்கங்களின் சம்மேளனம் சார்பில் புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்காலில் உள்ள அனைத்து ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களிலும் மருத்துவமனை ஊழியர்கள் கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் அதனைத் தொடர்ந்து புதுச்சேரி அரசு பொது மருத்துவமனை முன்பு கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது அனைவரும் முகக்கவசம் அணிந்தும் சமூக இடைவெளியை பின்பற்றியும் கலந்து கொண்டு கோஷமிட்டனர் மத்திய அரசின் டியர்னஸ் அலவன்ஸ் நிறுத்தி வைப்பு ஆணையை திரும்பப் பெறக் கோரியும் அரசு துறைகளை தனியார் மயமாக்க செய்யும் முடிவை கைவிட வேண்டும் என்பது உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி இப்போராட்டம் நடைபெற்றது புதுச்சேரியில் கொரோனா பாதித்த நபர்கள் தொடர்பாக அமைச்சர் அதிகாரிகள் மற்றும் முதலமைச்சர் ஆகியோரின் முரண்பட்ட கருத்தால் புதுச்சேரி சிவப்பு மண்டலமாக மாறுகின்றதா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளதால் பேருந்துகள் தொழிற்சாலைகள் மீண்டும் முடங்க வாய்ப்புள்ளது இந்தியாவில் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பிலிருந்து மக்களை பாதுகாக்க மத்திய அரசு வழிகாட்டுதலின் பேரில் மாநில அரசுகள் பல்வேறு தடுப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றன புதுவையிலும் கொரோனா பாதிப்பு ஏற்பட்டு தற்போது பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை உயர்ந்து வருகிறது வருகின்ற மே முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி வரை ஊரடங்கு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் பல்வேறு கட்டுப்பாடுகள் தளர்த்தப்பட்டு உள்ளூரில் அரசு பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன இந்நிலையில் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி காலை சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மல்லாடி கிருஷ்ணராவ் துறை செயலாளர் பிரசாந்த் குமார் பாண்டா இயக்குநர் மோகன் குமார் செய்தியாளர் சந்திப்பின் போது கூறுகையில் புதுச்சேரி கதிர்காமம் அரசு கொரோனா சிறப்பு மருத்துவமனையில் இருபது பேர் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் காரைக்காலில் ஒருவரும் மாகையில் இரண்டு பேரும் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் இதுவரை கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை ஒற்றை இலக்கு எண்ணிக்கையில் மிக குறைவாக இருந்தது எனவும் கடந்த சில நாட்களாக இதன் பாதிப்பு அதிகரித்து வருகிறது என்றும் கட்டுப்பாடுகள் தளர்த்தப்பட்டதையொட்டி அலுவலகங்கள் அங்காடிகளுக்கு சென்று வரும் பொதுமக்கள் சமூக இடைவெளியை கடைபிடிப்பதில் அலட்சியம் காட்டி வருவதாகவும் தெரிவித்தனர் இதன் காரணமாகவே தற்பொழுது பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருகின்றது என்றும் சளி இருமல் காய்ச்சல் உள்ளிட்ட கொரோனா அறிகுறிகள் இருந்தால் உடனே அரசு மருத்துவமனைக்கு சென்று பரிசோதனை செய்து கொள்ளவும் கூறினார்கள் மத்திய அரசு சிவப்பு மண்டல பகுதிக்கான வரையறையை அடிக்கடி மாற்றிக்கொண்டே வருகிறது என்றும் பதினைந்து நோயாளிகள் உள்ள பகுதி மற்றும் ஒரு மாவட்டத்தில் உள்ள மொத்த நோயாளிகளின் எண்ணிக்கையில் எண்பது சதவீதத்தினர் எந்த பகுதியில் உள்ளனரோ அந்த பகுதியை சிவப்பு மண்டல பகுதியாக அறிவிக்குமாறு அறிவுறுத்தி உள்ளது புதுச்சேரி இவை இரண்டுக்குள்ளும் வருவதால் தற்போது சிவப்பு மண்டலமாக மாறியுள்ளது என்றும் அவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் இந்த நிலையில் புதுச்சேரி சட்டசபை வளாகத்தில் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி மாலை முதலமைச்சர் நாராயணசாமி செய்தியாளர் சந்திப்பின் போது கூறுகையில் புதுவையில் கொரோனா பாதிப்பு நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருவதற்கு காரணம் புதுவை மக்கள் அல்ல என்றும் வெளிநாட்டில் இருந்து புதுவைக்கு வந்த ஐந்து பேருக்கு தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது இதே போன்று சென்னையிலிருந்து வந்தவர்கள் சிலருக்கும் கொரோனா தொற்று உள்ளது என்றும் தெரிவித்தார் வெளிநாட்டில் இருந்து எத்தனை பேர் வருகின்றனர் என்ற விவரத்தை மத்திய அரசு நமக்கு சரியான தகவலை தருவதில்லை சென்னை விமான நிலையம் வந்து இறங்கியவுடன் அவர்களின் பட்டியலை தமிழக அரசும் நமக்கு தருவதில்லை என்றும் தெரிவித்தார் பாதிப்பு எண்ணிக்கை உயர வெளிநாடு மற்றும் வெளி மாநிலத்தில் இருந்து வருபவர்கள்தான் காரணம் என்றும் புதுவை மாநிலத்தை பொறுத்தவரை தொற்று குறைவாக தான் உள்ளது எனவும் ஆகையால் புதுச்சேரி ஆரஞ்சு மண்டலமாக தான் இருக்கும் என கூறினார் கொரோனா பாதித்த பகுதியில் சிவப்பு ஆரஞ்சு பச்சை மண்டலமாக பிரிக்கும் அதிகாரம் மாநில அரசுக்கு தான் உள்ளதாகவும் வெளிநாட்டில் இருந்து வந்தவர்களால் தான் புதுவையில் பாதிப்பு எண்ணிக்கை தற்போது உயர்ந்துள்ளதாகவும் எனவே புதுச்சேரி ஆரஞ்சு மண்டலமாகவே இருக்கும் என தெரிவித்துள்ளார் எனவே காலையில் செய்தியாளர் சந்திப்பில் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மற்றும் அதிகாரிகள் புதுச்சேரி சிவப்பு மண்டலமாக மாறியது என்றும் அன்றைய தினம் மாலையே முதலமைச்சர் நாராயணசாமி ஆரஞ்சு மண்டலமாக தான் உள்ளது என்றும் அறிவித்துள்ளார் இந்த மாறுபட்ட அறிவிப்புகள் முரண்பாட்டை வெளிப்படுத்துவதாக உள்ளது இந்நிலையில் புதுவை சிவப்பு மண்டலமாக அறிவிக்கப்பட்டால் பொதுமக்களின் நடமாடத்தை கட்டுப்படுத்த ஊரடங்கு உத்தரவில் அறிவிக்கப்பட்ட சில தளர்வுகள் விளக்கப்படும் அத்தியாவசிய கடைகள் தவிர மீண்டும் அனைத்து கடைகள் தொழிற்சாலைகளை மூட வாய்ப்புகள் அதிகம் உள்ளன மேலும் போக்குவரத்து முடக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது ஆகையால் இந்த முரண்பாடான அறிவிப்பால் புதுச்சேரி மக்கள் பெரிதும்
அடுத்து வருவது புதுவையில் இன்றைய பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை விபரம் புதுச்சேரியில் ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் அறுபத்தி ஒன்பது ரூபாய்க்கும் டீசல் ஒரு லிட்டர் அறுபத்தைந்து ரூபாய்க்கும் விற்பனையாகி வருகின்றது உலக சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலை நிலவரத்திற்கேற்ப நாள்தோறும் பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை நாடு முழுவதும் ஒரே மாதிரியான விலையில் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகின்றது அதன்படி புதுவையில் ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் அறுபத்தி ஒன்பது ரூபாய் முப்பத்தி ஒன்பது காசுகளுக்கும் டீசல் ஒரு லிட்டர் அறுபத்தைந்து ரூபாய் பதினாறு காசுகளுக்கும் விற்பனையாகி வருகின்றது அடுத்து வருவது வாழ்க ஜனநாயகம் மின்துறையை தனியார்மயமாக்கும் மத்திய அரசை கண்டித்து புதுச்சேரி மின்துறை ஊழியர்களின் கோரிக்கைகள் இன்றைய வாழ்க்கை ஜனநாயகத்தில் பொறியாளர்கள் மற்றும் தொழிலாளர்களுடைய கூட்டு நடவடிக்கை குழு எதற்காக என்றால் மத்திய அரசினுடைய தனியார்மய மின்துறை தனியார்மய கொள்கையை எதிர்த்து இந்த மாபெரும் கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தை அனைத்து பொறியாளர்களும் தொழிற்சாலர்களும் உள்ளடக்கிய சங்கங்கள் நாங்கள் நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம் இந்த மின்துறையினுடைய தொழிலாளர்களை பொறியாளர்கள் மற்றும் தொழிலாளர்களை நாங்கள் இந்த மின்சாரத்துறையை கடந்த காலங்களில் இப்போ சமீப காலங்களில் லாபகரமாக இயக்கிக் கொண்டிருக்கிறோம் மற்றும் தரமான சேவையை இந்த மாநிலத்துக்கு வழங்கிக் கொண்டிருக்கிறோம் மீண்டும் மற்றும் நம்ம தெருவிளக்குகள் முதற்கொண்டு நமது துணைநிலை ஆளுநருடைய கோட்டிலிருந்து வரக்கூடிய அந்த புகார்களை சில மணி துளிகளிலே சரி செய்து தரமான மின்சார சேவையை நம்ம பொதுமக்களுக்கு வழங்கிக் கொண்டிருக்கிறோம் இந்த தருணத்திலே மத்திய அரசானது இந்த மின்துறையை தனியாருக்கு தாரை வார்க்கின்ற ஒரு முடிவை எடுத்ததின் விளைவு தொழிலாளர்கள் மட்டும் பாதிக்கப்பட போவதில்லை பொதுமக்களும் அதிகமாக பாதிக்கப்பட போகிற ஏன் என்று சொல்ல நாளை வேறு ஒருவரின் கருத்தை காண்போம் வாழ்க்கை ஜனநாயகத்தில் இனி புதுவையில் இன்றைய தங்கம் மற்றும் வெள்ளியின் விளைவு பெறும் இன்றைய தங்கம் வெள்ளி விலை விவரம் புதுவையில் இன்றைய தங்கம் வெள்ளி விலை விவரம் வழங்குபவர்கள் முத்து கோல்ட் ஹவுஸ் பாண்டிச்சேரி தங்கம் ஒரு கிராம் நான்காயிரத்து ஐநூற்று ஆறு ரூபாய் இன்றைய தங்கம் வெள்ளி விலை விவரம் வெள்ளி பத்து கிராம் ஐநூற்று ரூபாய் மீண்டும் முக்கிய செய்திகள் புதுச்சேரியில் மேலும் மூன்று பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மல்லாடி கிருஷ்ணராவ் தகவல் புதுவை பம்பாக்கீரப்பாளையம் கடற்கரையில் நடைபாதை அமைக்கும் பணி அமைச்சர் கந்தசாமி ஆய்வு அரசு ஊழியர்கள் மத்திய கூட்டமைப்பு சார்பில் மிஷன் வீதி மாதா கோவில் அருகே தர்ணா போராட்டம் நிலுவை ஊதியம் வழங்க வலியுறுத்தல் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சார்பில் ஆர்ப்பாட்டம் மின்சாரத்தை தனியார்மயமாக்கும் மத்திய பாரதிய ஜனதா அரசின் நடவடிக்கைகளுக்கு கண்டனம் இத்துடன் ஏஎம்என் செய்திகள் நிறைவடைந்தன வணக்கம்